Schauen wir mal, was es bis dahin für Angebote gibt. Aber da muss schon was Großes kommen, was Krasses. Aber die sind vom jetzigen Stand wirklich die absolute Nummer 1. <lacht> Mit vielen entwicklungsfähigen, guten jungen Fahrern. Mit großen Talenten im, im Team. Das wäre richtig cool. Noch cooler wäre eventuell dann irgendwie ein U23-Team von einem ganz großen, aber ich glaube, das wird wohl nicht passieren. Ich weiß gar nicht, ob es die hier überhaupt gibt. Zumindest so als, als Angebote. Die werden ja dann bestimmt auch viel in Skandinavien fahren. Oder halt so mehr so in den, in den schönen Bergischen. In den Bergischen Regionen. Aber ist schon ein bisschen, ein bisschen frustrierend, wenn die mir auch plus 2500 im Monat bieten. Das war ja das andere Team genauso. Da hätte ich schon einen kleinen Fortschritt erwartet. Äh, Vertrag 2020. Letzter Vertrag ist Angebot. Ja, gucken wir dann mal. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Vertrag. Ähm. Hä, wo ist denn jetzt hier mein Vertrag? Power Info. Hier. Hm. Mache ich oder mache ich? Ne. Das Hamilton sagt mir gar nichts. Ach klar, wir nehmen es an und gut ist. So. Von den Stern her brauchst du ja eine Aufwertung von einem Stern. Ich hoffe, dass dann auch ein paar schöne, anspruchsvolle Rennen schon dabei sind. Was ist denn? Ich wollte doch mal was gucken. Zwecks anspruchsvoll und so. Ein toller Tag für UNO X Norwegien, der Flopman Team. 
Wir freuen uns sehr über Ihre Entscheidung und hoffen, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden. Hokkaido. Das war eine 2,2. Kalender Kontinental, Etappenrennen von geringer Wichtigkeit. Teilnahme Teams der Division Continental Pro und Continental können an diesen Rennen teilnehmen. Und jetzt fahren wir an Yu Wang. Das hier ist auch 2,2. Und dann fahren wir noch Iran 2,1. Wie gesagt, das hätte ich gerne mitgenommen. Das ist normal angesehener Klassiker, ist das sogar. Aber das durfte ich nicht. Könnte ich jetzt noch? Aber da müsste ich das... Ein theoretisch könnte ich das jetzt noch, glaube ich, unterschreiben. Da habe ich ja wieder 8 Punkte. Ah, wir fahren jetzt die zwei Sachen und dann ist gut. Dann gucken wir mal, was wir mit dem mit dem norwegischen Team reisen. Hier sollten wir, wenn wir hier im letzten Rennen noch, noch einigermaßen Aussicht haben, dann könnten wir wieder Top 10, denke ich mal. Wird garantiert die Vorgabe sein. Ich, ach nee, das ist das Team bloß. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon, ich zähle ja schon zu den Favoriten mit. Obwohl hier hinten können wir eigentlich auch was machen. Äh, gutes Team. Ich sag mal so, es war von denen, was ich so alles gesehen habe, was so Interesse zumindest schon mal so übers Jahr drüber geäußert hatte. Also du hattest ja da so, welche Teams so leichtes Interesse an dir haben. Da war das eigentlich das Team, wo ich am, 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 am freudigsten drauf war. Das war dieses Nachwuchsteam aus Norwegen. Wo halt viele junge norwegische, dänische Fahrer drin sind. Und da die ersten 15, okay. Ich mache ja erstmal einen gechillten. Und dann auf die letzten Kilometer. Die Zielankunft, die passt ja mir komplett in den Kram. In der Wertung her sind sie ein bisschen besser als die hier. Also ich denke mal, es wird der perfekte Schritt sein. Weil die Fahrer, die werden sich ja dann auch mit mir mitentwickeln. Ja, ich habe es schon angenommen. Weil ich habe ich hab erst gewartet, bis äh, dieses komische portugiesische Team den letzten Tag hatte. Und da kamen die dann. Und da habe ich auch gewartet, bis der letzte Tag von der ihrem Angebot da war. Und da kam kein weiteres Angebot. Und dann dachte ich mir, besser wird es nicht. Und hab's angenommen. Also ich bin da echt gespannt drauf. Freue mich schon drauf. Er ja, tut ehrlich, was? Ist das, ist das, äh, ist das äh, dänisch, nor norwegisch? Naja, leider gibt es das hier keine, keine Sprachausgabe in, 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 in Nationalsprache. Ganz schön dünne Straße hier. Ich hoffe, das wird wieder breiter dann zum Ende hin.
Also hier sehen die Häuser anders aus wie erst. So, wie viele Kilometer sind noch? 33. Okay, so langsam können wir uns dann konzentrieren, dass wir hier... Ach, Abe schützt mich. Okay, cool. Danke dir, Abe. Oh nein! Gott sei Dank noch im Hauptfeld geblieben, ey. Scheiße. Shit, Alter. Auf der dünnen Strecke, auf der engen Strecke besser gesagt, brauche ich hier ohne mehr viel großartig machen. Dann bleibt man halt im Hauptbild und gut ist. Natürlich. Zu schlecht auf Norwegisch, ach so, okay. Das, ich hätte hier nichts mehr machen brauchen. Und jetzt gab es hier wahrscheinlich irgendwie noch große Gruppenbildung vorne. Dadurch sind wir jetzt komplett raus. Vier Minuten. ganze Rundfahrt versaut. Ich dachte, das Team, also das Hauptfeld bleibt zusammen. Ich war ja froh, dass ich dort drin gewesen bin. Bloß mich da großartig fortzufahren, das hätte ohne gebracht. Das hätte viel zu viel Korner gekostet. Vier Minuten fahre ich nie aufs gesamte Feld raus. Auf der letzten Etappe. Ich meine, ich könnte darauf spekulieren, dass sie mich dann machen lassen. Und dann am Berg ordentlich anziehen. Aber... Feels Batman. 